जीवन जिज्ञासार रमदान विशेष आयोजन आशा करी अपनारा सबा आशा करी महान अल्लाह रबुल आलमीन अपन सबा के भलो रेखे सुस्थ रेखे रमदान सियामगुलू रखार थफिक एवं सबा के आल्लाह रबुल आलमीन सूझ दिए महान आल्लाह रबुल आलमीन के भलो रेखे सुस्थ रेखे अपन सामने यजिलतर मासे जीवन जिज्ञासा नहीं आसार तौफिक दान कर शुक्र आदाय कर महान मालिकर दरबारे शुक्रिया तस्वी अलहमदुल्ला तो भाई बोन बराबर मत ही उपस्थित रेन नियमित अतिथि महदिस नजरुल इसलम इमाम खतीब प्रिप्लें जामे मस्जिद तो हमें बसिक्षण नहीं बना इनशाला हजूर का जब एवं आजकल टपिकर उपरे इनशाला आलोचना सुनब तरह इनशाला अपन साथ फोने कथा बोल चेष्टा करब गुरुपूर्ण फिरदीना जीवन जिज्ञासा श्रोता दर्शक मंडली अल्लाह तबरकर दरबारे शाहान शाही लक्ष्य कोटी शुकुर जिन्हें रमजान शरीफर मत महान नियम अल्लाह तला के दान कर गुरुत्वपूर्ण जो एक मानुष जो सत्यार भाव ये रमजान शरीफ के परिपूर्ण भाव क्जे लगाए एक रमजान शरीफर बनीमय तरह जीवन सब गुना के अल्लाह तला माफ कर दीते आल्ला तला तर बंदा के जान्नपाशी कर दीते रमजान रमजान शरीफर विशेष एक अंश नहीं आज के आलोकपात कर चेष्टा कर आबिर नम मानुष जदिमान रेखे आखिरतर सोबर विश्वास कर रमजान शरीफे रोजा गुला आदाय करें तो रोजा आदाय कर बनीमय आल्ला तला जीवन सब गुना के माफ कर देवें ये हादी से आल्ला रसुल द्वित पर्याय बोलें मान कम मानकामान गुफिर मानुष जो रमजान शरीफे रे क्रियाम करें अर्थात नाम आदाय करें तो अल्लाह तला नाम बनीमय तरह जीवन पूर्व सब गुना के अल्लाह तला माफ कर दिन ये रमजान शरीफर कम रमदाना ये हमारे प्रचलित जो तार आबिर नाम तार आबिर नाम जदि साथे साथ आल्ला तलार बंदाबंदी सूझ पान 
এবং তাহাজ্জুদও পড়েন তাহলে মোটামুটি থারাবিটা হচ্ছে কিয়ামুল লাইল এবং এটার কারণে আল্লাহ রসুল বলেন যে যদি আল্লাহ তালার বন্দা এবং বান্দিরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে আখেরাতের সোয়াবের আশায় যদি এই নামাজটা আদায় করেন তাহলে আল্লাহ তালা এর বিনিময়ে তার পূর্ববর্তী সব গুণাকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন থারাবির নামাজ হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে এই যে আল্লাহ তালায় তোমাদের উপর ফরজ নামাজ দিয়ে রোজা দিয়েছেন এবং সুন্নত হলো থারাবির নামাজ থারাবির নামাজ হচ্ছে সুন্নত মক্কাদা একজন মানুষ এই থারাবির নামাজ বিশ্বরেখাত থারাবির নামাজের মধ্যে মধ্যে যত সময় গেল এটু সময় আল্লাহ তালার দরবারে সে দাঁড়িয়ে থাকল খিয়ামুল্লাহ যেমন আল্লাহ কাম আর মদন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আল্লাহ তালার দরবারে দাঁড়িয়ে থাকে একজন বন্দা দাঁড়িয়ে থাকা এবং সাথে সাথে তার রুকু সজদার মাধ্যমে নমাজ আদায় করা এবং যেহেতু তার আবির নমাজ আমরা দীর্ঘক্ষণ তারাই কোরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনি এই জন্য কিয়াম হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যাই হোক হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম জীবনে প্রথমে তার আবির নমাজ আরম্ভ করেছেন তিনি একা একা পড়েছেন এরপরে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দুই নম্বর দিন সাহাবাইকে নাম দেখলেন যে আল্লাহ রসুল নামাজ পড়তেছেন এবং তারা মনে করলেন যে আমরাও গিয়ে আল্লাহর সাথে রসুলের সাথে নামাজ পড়ি তখন দ্বিতীয় দিন কিছু কিছু সাহাবাইকে নাম আল্লাহ রসুলের সাথে নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ার পর তৃতীয় দিন দেখা গেল সবাই জেনে ফেলেছেন এবং মসজিদ ভর্তি হয়ে গেছেন মানুষ মসজিদ ভর্তি হওয়ার পর আল্লাহ রসুল আর বেরিয়ে আসলেন একটু দীর্ঘ রাত যাওয়ার পর আল্লাহ রসুল এসে বললেন আমি জানি তোমরা কী জন্য এসেছ আমার পিছনে নমাজ পড়বে তা আমি তো আজকে আসব না নমাজ পড়বো না পড়াইব না তোমরা যার দিন পরে তোমরা চলে যাও সাহাবাই গেলাম কিছু কিছু নমাজ পড়ে তারা চলে গেলেন চলে যাওয়ার পর হুজুরে পাক সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা যেভাবে জমায়েত হয়েছিলে যদি এই জমায়েত আমি কায়েম করতাম বা নমাজ রেগুলার পড়তাম আমার আল্লাহ তালা সুন্দর লাগতো আর ফরজ করে দিতেন তাহলে আমার উম্মতের জন্য কঠিন হয়ে যেত সুতরাং আমি চাই না আমার উম্মতের উপর কঠিন কোনো এবাদত আসুক তোমরা নমাজ পড়ো আল্লাহ রসুল্লা আর কোনো দিন মসজিদে এইভাবে তার আবির আদায় করেন নাই এরপরে হজরত উমর রদিল্লাহ তালা আনহুর জমানা থেকে আগে মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর এবাদত করতেন রাত্রিতে বসে হুজরে পাক হজরত উমর রদিল্লাহ তালা অনেক পর চিন্তা করলেন যে আমি কি এই মানুষগুলাকে একত্র করে এক জমাতের সাথে নমাজ পড়ির ব্যবস্থা করব না মনে মনে চিন্তা করে তিনি আরবার এই আরম্ভ করে দিলেন যে তোমরা সবাই জমাতের সাথে পড়ো তখন থেকে তার আবির জমাত আরম্ভ হলো এবং হজরত উবাইব নে কাব রাজি আল্লাহ তালা উনি কোরআন শরীফ মুখস্থ ছিল ওনাকে বললেন যে তুমি এর এই মামতি করো এবং সব সাহাবায়কেরা মিলেমিশে সেই থেকে আজ পর্যন্ত কন্টিনিউ তার আবির জমাত চলে আসতেছে উমরদ আল্লাহ তালা আনু দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর একবার থারাবিন্ন মাছ চলতে সেতে তারাবিন্ন মাছ তো আমরা আর যে থারাবি এই থারাবির চাইতে সাহাবাহ গ্রামের থারাবি সব কিছুই তাদের ভিন্ন ছিল তারা তো নমাজ পড়তেন সারা রাত চলে যেত এই নমাজ গুলো চার রাখাত পর তারা রেস্ট নিতেন লম্বা আখেরাত দিয়ে নমাজ হতো এবং তারা নমাজ পরে পরে মাঝে আল্লাহর নিকট ভালো কিছু চাইতেন তখন যখন উমরদ আল্লাহ তালা আনু দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন একদিন তার আবির নমাজ চলতেছে তো আলী রাদ আল্লাহ তালা আনু বললেন যে আল্লাহ তালা হজরত উমর রাদ আল্লাহ তালা আনুর কবরকে নুরানি করে দেন তিনি যে এই তার আবির নমাজের জমাতের ব্যবস্থা করে মসজিদকে নুরানি করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা যেন তার কবরকে নুরানি করে দেন তার আবির নমাজ হচ্ছে আমাদের মুসলিম উম্মার জন্য এমন একটি বিশেষ উৎসব যে উৎসবটা আমরা অনেক সময় দেখি যে মানুষ রমজান আসলে রমজান আসার আগ থাকেই নিয়ে এত বেশি উৎসবে পরিণত হয়ে যায় এই জিনিস বোঝা যায় যে আল্লাহর জন্য বন্দারা পাগল পাড়া হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহর জন্য ক্ষত এবাদত করবে এটা কিন্তু আল্লাহ নিকট সবচাইতে বেশি সুন্দর একটা জিনিস এর লাগি হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই নমাজের মাধ্যমে একজন মানুষ তার জীবনের সব গুণার মাফি আল্লাহর নিকট চেয়ে নিতে পারে এরা হচ্ছে থারাবির বিশেষত্ব এবং রমজান শরীফের যে রোজার যে থারাবি এই থারাবির নামাজটা থারাবির মেইন অর্থ হচ্ছে কিন্তু রেস্ট নিয়ে নিয়ে নামাজ আদায় করা তার বিয়াহ না নেই রেস্ট নিয়ে নিয়ে নামাজ আদায় করা যাহাতে একজন মানুষ তার দীর্ঘ সময় সে তার নিজেও টায়ার্ড হলো না আর দীর্ঘ সময় তার মাহবুদের সামনেও সে দাঁড়িয়ে থাকলো 
যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মান খাম আর মাদান আল্লাহ রসুল বলেছেন খামা খিয়াম খি বন্দা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় তখন একটি হদিশ্য রয়েছে হুজরে পাক সাল্লা আলহ সাল্লাম বলেন মানুষ যখন আল্লাহর আল্লাহ আকবর বলে তকবিরে তাহারিম আবেদে যখন সে তার নমাজে দাঁড়ায় তখন একজন ফেরেস্তা এসে বলেন আল্লাহর বন্দা তুমি কি জানো কার সম্মুখে দাঁড়িয়েছ যদি তুমি থাকে একবার দেখতে তাহলে তুমি খিয়ামত পর্যন্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে এক মিনিটের জন্য তুমি সরতে না এত মহান মালিকের দরবারে তুমি দাঁড়িয়েছ এবং এত মায়াবি তোমার রব্বুল আলমিনের দরবারে তুমি দাঁড়িয়েছ এই জন্য এই যে হুজুর বাক সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করো করা হলো ইয়া রসুল আইয়া সাল্লাহ আফদালু যে নমাজের মধ্যে কোন নমাজ উত্তম আল্লাহ রসুল বলেন তুল উল খিয়াম যে নমাজের মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা হয় তা আমরা যত নমাজ পড়ি কিন্তু তারাবির নমাজে যেহেতু আমরা বিশ্রাখাত পড়ি এবং তারাবির নমাজে আমরা তো আসলে ইল্লা মাশাল্লাহ দুই এক মসজিদ ছাড়া বা কোনো কমিউনিটি সেন্টার ছাড়া সব মসজিদে খতমে তারাবি হয় দীর্ঘ সময় দীর্ঘ সময় কিয়াম আল্লাহর দরবারে হয় এবং এই কিয়াম হচ্ছে এত বেশি মোবারক জিনিস যে যদি আমরা আল্লাহকে দেখতাম তো কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেও কিয়ামের শখ যাইত তো এখন তো আমরা আল্লাহকে দেখার সুযোগ নাই আল্লাহকে দেখা হবে কিয়ামতের দিন যখন মানুষ এই আমলের বিনিময়ে যখন জান্নাতে যাইবে তখন আল্লাহর সাথে মানুষের দেখা দেখা হবে আল্লাহর সাথে দেখা হওয়ার পর হুজরে পাক সাল্লাহ আলহাম একটা হদিস শরীফে বলেছেন যে মানুষ যখন তার আল্লাহকে দেখবে তো আল্লাহকে দেখার তো মূল জিনিসই হচ্ছে এই যে নমাজে আল্লাহর নিকট দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা টাইম আল্লাহর সাথে কথা বলা কথা বলা বলতে আমরা যে যা যা বুঝে আমরা আরও দিন আলোচনা করেছি যে আল্লাহর সাথে কথা বলার অর্থ হচ্ছে যে আপনি যখন সুরে ফাতেহা পড়বেন সাথে সাথে আল্লাহ জবাব দেন কিন্তু আমরা কথা আল্লাহ শুনের আল্লাহর কথা আমরা শুনি না এবং মানুষ যেন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে সেই জন্য তার মাহবুদের সাথে কথা বলতেছে এই ধরনের হবে তাই হোক শ্যামতের দিন যখন এই আমলগুনার বিনিময়ে মানুষ জান্নাতে যাইবে তা আল্লাহ তালা সব মানুষকে একটি মাঠে দোলা করবেন দোলা করে বলবেন যে তোমরা জান্নাতে কোনো অসুবিধা আছে কি আমরা বলবো না কোনো অসুবিধা নেই বলে তে তোমার তোমরা কিছু চাও কি বলে আমাদের চাওয়ার আর কী আছে সব কিছু তো আমরা পাইলাম তা আল্লাহ বলেন অতিরিক্ত এটি নিয়ে আহমদ আজকে তোমাদেরকে দিব তখন হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহাম বলেন তখন আল্লাহ তালা পর্দা তুলে নিবেন সব মমিন তারা আল্লাহকে দেখতে পাইবে আল্লাহকে যখন দেখবে আল্লাহকে দেখার পর মুমিনারা এত আনন্দিত হবে আনন্দে তারা উড়া উড়ে আরম্ভ করে দেবে আমরা তো এই দুনিয়াতে উড়তে পারি না কিন্তু জান্নাতে উড়ারও সুযোগ হয়েছে আমরা যে বেশি এবাদত করি হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন মানুষের যে এবাদত করার ফল দরজা বুলন্দ হয় সাহাবাহকে আমি জিজ্ঞাসা করলেন যে আর সাল্লাহ দরজাতে বুলন্দ হয় তার পজিশন বাড়ে তার বেহেস্তের হাই ক্লাস তো আপনি তো বললেন যে একটি দরজা থেকে আরেকটি দরজা দুনিয়া থেকে আসমান যত দূরই অত উষা তেয়ারা সুল্লাহ তারা কিভাবে তাদের উফরের গড়ে গ্যা ফসবে তা আল্লাহ রসুল ইয়াদুলু নাফি হাম সাল তুয়ুর ফাঁকি যেভাবে উড়ে তার এক ডাল থেকে অন্য ডালে যায় মুমিনেরা তখন তাদের নিচের পজিশন থেকে উড়াল দিয়ে গা উফরের পজিশনে চলে যায় সেখানে তো আর আসলে আল্লাহ তালা জান্নাত আমাদেরকে সবাইকে নসিব করুন আমরা আজকে তখন আল্লাহ রসুল বলেন যে মানুষ উড়াউড়ি আরম্ভ করার পর আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মেশকের জরি বর্ষণ করা হবে তাদের উপর তখন হঠাৎ আল্লাহ তালা তার সামনে পর্দা ডেলে দেবেন আর মুমিন এটা দেখতে পারবে না বলবেন যে তোমরা তোমাদের ঘরে চলে যাও তখন হুজুর পাক সাল্লা আলহ সাল্লাম সব মুমিন অজ্ঞান হয়ে যাবে অজ্ঞান হওয়ার পর তারা যখন হুশ ফিরবে তখন তারা বলবে যে আমরা অজ্ঞান হওয়ার কারণ হলো যে তারা আল্লাহ তালার মহব্বতে যে আল্লাহ যে চলে গেছেন আল্লাহ তালার মহব্বতে সব বেহুশ হয়ে যাবে যে আল্লাহ তখন বলা হবে যে তোমরা কেন বেহুশ হলে বলে আল্লাহ এইমাত্র তোমাকে দেখলাম দেখার সাথে সাথেই তুমি চলে গেলে প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা অনেক চমৎকার আলোচনা শুনতেছিলাম আমাদের দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেলে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পর আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা কন্টিনিউ করব আপনারা আমাদের সঙ্গেই দেখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকাত জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ